Windows 10 Microsoft Edge Browser Part 6. நம்ம கம்பூட்டில் Browser open பண்ணிரும். Browser open பண்ணும் போ, default எந்த page open ஆவுனோ, அப்படியுங்கரத்த நாம் configure பண்ணலாம். அதை மதிரே, Browserல நாம் புது tab open பண்ணும் நாம் புது tab எந்த மதிரி open ஆவுனோ, அப்படியுங்கரத்தியும் configure பண்ணலாம். இந்த ரண்டு விஷேத்த configure பண்ணிரத்துக்கு, நாம் hub open பண்ணும் இதில setting கலுக்கப் பண்ணும் Edge Browserல ரண்டு வகியான themes குடுத்திருக்காங்க நீங்க Daytimeல work பண்ணும் போ இந்த மறி dark theme யூச் பண்ணிகிலாம் இதுவே light கம்மியா இருக்கு கூடிய நேரத்தில நீங்க work பண்ணிருங்கனா இந்த light theme select பண்ணிட்டு நீங்க work பண்ணலாம் நாம் default dark theme select பண்ணிகிறோம் ஒரு புது tab open பண்ணும் போ top sites உடிய information suggested content நாம் select பண்ணிருக்கோம் அது நாளதான் நமக்கு புது tab இந்த மறி open ஆவது இந்தத்தில கிலுக்கப் பண்ணோம் நா top sites அப்படிங்கள் ஒரு option இருக்குது இதை select பண்ணிருக்கோம் இதை select பண்ணிட்டு புது tab நாம் open பண்ணிருக்கோம் இப்பப் பார்த்தேன் நான் கீழ suggestion எதுவும் காட்டாது top site உடிய information மட்டுந்தான் காட்டோம் இங்கே பார்த்தேன்னா அப்ப்பிலிக்கேஷ்ன நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிலாம். நீங்கள் அதியமா விக்கிப்பிடியாவ யூச் பண்டுகிறேன் நான் இந்த விக்கிப்பிடியாவுடிய அப்பிலிக்கேஷ்ன இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிலாம். நாம் இதை கலுக்கப் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிரும். நரைய சைட்டுக்கு அவுங்க அப்பிலிக்கேஷ்ன நாம் இந்த அப்பிலிக்கேஷ்ன லாஞ்சு பண்ணோம் நான் உங்களுக்கு தனிய ஒரு விண்டோ ஓப்பனாவும். அதாவது விக்கிப்பிடியாவு சர்ச்சு பண்டுக்கு நீங்கள் தனிய ஒரு விண்டோவே யூச் பண்ணிக்கிலாம். இத க்லோஸ் இன்னுடுத்திரவன் இந்த மாதிரி apps இருக்குக்குடிய site அதிகமா use பண்டுகினா இந்த apps நீங்கள் load பண்ணிட்டு அந்த appsல work பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தேன் என்ன Wikipediaவில் open the app அப்படிங்கர் option இருக்கு இதை கலுக்கப் பண்ணாம் நா Wikipediaவுடிய apps நமக்கு open ஐடம் Wikipediaவில் நாம் easy work பண்ண முடியும் இதுவே இந்த அர்த்தில settingsல Top Sites இக்கு பதில Blank Page அப்படிங்கர் option இருக்குது இதை select பண்ணிட்டு நம் புதுசா ஒரு tab கலுக்கப் பண்ணாம் நா நமக்கு Blank அதாம் Page open ஆவு இந்தட்டல பார்த்தேன் நான் Top Sites நீங்கள் open பண்ணிக்கிலாம் இதை எடத்தலிய நீங்கள் Suggestion open பண்ணிக்கிலாம் இதை நம் close பண்ணிக்கிலாம் இதை மாதிரி browser close பண்ணிட்டு open பண்ணாம் நா எந்த மாதிரி open ஆவுனோ அப்படிங்கர்தியும் நாம் configure பண்ணலாம் இப்ப பார்த்தேன் நான் start pageதான் நமக்கு open ஆவுது இந்த அர்த்தல settingல open edge with start page அப்படிங்கர் option இருக்குது இந்த அர்த்தல new tab இம் நீங்கள் select பண்ணிக்கிலாம் new tab select பண்ணிட்டு edge open பண்ணாம் நா நமக்கு new tab open ஆவும் இதுவே இந்த அர்த்தல previous pages அப்படிங்கர் optionம் இருக்குது நீங்கள் ஏற்கினவே 2-3 website open பண்ணி வேச்சிட்டு edge close பண்ணிருங்க இந்த previous page நீங்கள் select பண்ணிருந்தேனா உங்களுக்கு ஏற்கினவே openல வேச்சிருந்த அந்த page open ஆவும் ஒரு exampleக்கு நம்ம இப்ப YouTube open பண்ணிரும் இந்த hubல settingல previous page select பண்ணிட்டு இதை close பண்ணிரும் இப்ப நம்ம edge open பண்ணாம் நா நாம் YouTubeதாம் முதலே open பண்ணி வேச்சிருந்தோம் அந்த YouTubeடிய page நமக்கு open ஆவும் இந்த எடத்திலே உங்களுக்கு தேவன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட site open பண்ணு அப்படினு configure பண்ணலாம் இந்த எடத்தில specific key web page site அப்படிங்கரத்த select பண்ணிட்டோம் நா இந்த எடத்தில நம்ம google.com அப்படினு type பண்ணிரோம் இதை save பண்ண சொல்லிரோம் இப்ப நம்ம edge browser close பண்ணிட்டு இனுடுதிரை open பண்ணோம் நா நமக்கு google.com இந்த எடத்தில open ஆவு இந்த எடத்தில உங்களுக்கு எத்தனை web page வணா open பண்ணிக்கிலாம் ஒரு exampleக்கு நீங்கள் mail open பண்ணுவீங்க bank site open பண்ணுவீங்க google open பண்ணுவீங்க நான் இந்த எடத்தில் add click பண்ணி mail address type பண்ணிட்டு நீங்கள் save click பண்ணிக்கிலாம் அந்த மறி 2-3 site இங்கு நீங்கள் add பண்ணிட்டு நீங்கள் browser close பண்ணிட்டு open பண்ணிக்கு நான் நீங்கள் எத்தனை site add பண்ணிக்கிலோ எல்லா siteமே உங்களுக்கு இந்த எடத்தில ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தைய நீங்கள் சர்ச்சு பண்ணும் அப்படி நினைச்சிக்கினா அதை சர்ச்சு பண்ண முடியும் இந்த அர்த்தில் உங்களுக்கு find on page அப்படிக்கிற option இருக்குது இதை select பண்ணிட்ட ஒரு உதார்ந்துக்கு நம்ம type பண்ணிட்ட இங்கே click பண்ணாம் நாம் நாம் type பண்ண information இந்த web pageல எங்க இருக்குது அப்படிங்கரத இந்த எடத்தில் உங்களுக்கு இந்த பேஜ படிச்சி காட்டு அப்படி என்னு சொல்ல முடியும் ஒரு எக்சாம்பலுக்கு இதை செலைக்ப் பண்ணிட்டு 
இந்த இடத்துல ரீட் அலோடு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜை படித்து காட்டும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாய்ஸு செட்டிங்கையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கே உங்களுக்கு இந்தியன் இங்கிலீஷில் ரெண்டு வாய்ஸ் இருக்குது நாம் ஒரு வாய்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் வாய்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த வெப்பேஜை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல போய் ரீட் அலோடு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு பேராவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேராவை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரீட் அலோடு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ரீடிங் ஒர்க் பண்ணும் நம்ம லாங்குவேஜை இந்தியனுக்கு மாற்றிக்கிறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் இ புக்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இ புக்கையும் நீங்கள் ரீட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் ஒரு இ புக்கை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீட் அலோட செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரீட் பண்ண முடியும் அதாவது இ பப்பு பிடிஎஃப்லேயும் உங்களுக்கு ரீடிங் ஆப்ஷன் ஒர்க் பண்ணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த பேராவை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா எட்ஜுக்குள்ளார நீங்கள் மவுஸை தான் யூஸ் பண்ணணுமே தவிர கீபோர்டை யூஸ் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா நம்ம நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படி நினச்சோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ணதும் நமக்கு ஒரு பிளிங்கிங் கர்சர் வருது இந்த கர்சர் வந்த பிறகு நீங்கள் ஷிஃப்ட் கீயை பிடிச்சிக்கிட்டு ரைட் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் டவுன் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் கீபோர்ட்லேயே செலக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டுக்குள்ளார உங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா எங்கேயுமே உங்களுக்கு கர்சர் வராது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிளிங்கிங் கர்சர் வரும் இந்த பிளிங்கிங் கர்சர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும்தான் உங்கள் கீபோர்டு வேலை செய்யும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எஃப் செவன் அப்படிங்கிற கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டேர்ன் ஆன் கேரட் ப்ரௌசிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை ஆன் பண்ணிக்கிறோம் இதை ஆன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணக்கூடிய இடத்துல கர்சர் வரும் இப்போ நாம் ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணி பேராவை செலக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிளிங்கிங் கர்சர் வரும் இங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் கீபோர்டை யூஸ் பண்ண முடியும் நார்மலாக இந்த லொக்கேஷன்லலாம் நீங்கள் கீபோர்டை யூஸ் பண்ண முடியாது கீபோர்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எஃப் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ண பிறகு தான் இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ண முடியும் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இது தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம அவுட்லுக்கு டாட்டு காமை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நாம் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு அதாவது இந்த மாதிரி சைட்டில் உங்களுக்கு கர்சர் வரும் நார்மல் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக கர்சர் வராது ஒரு வேளை நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துல ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அதாவது பிளிங்கிங் கர்சர் வரலன்னா நீங்கள் எஃப் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணி கேரக்டர் ப்ரௌசிங்கை ஆன் பண்ணிக்கணும் அப்படி ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களால் டைப் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த மாதிரி சைட்டில் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ண முடியலன்னா எஃப் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம விக்கிபீடியாவுக்கே போகிறோம் இந்த பேஜில் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிலன்னா நீங்கள் டிக்ஷனரியை பார்க்கணும் அப்படி இல்லைனா கூகுளில் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத சர்ச்சு பண்ணணும் எட்ஜி ப்ரௌசரில் ஒரு வார்த்தையுடைய அர்த்தம் தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கேயே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ்க் கர்டோனா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா கர்டோனா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த கர்டோனாவில் இந்த ஆம்பிகுட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது இந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் அன்சர்டனிட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாத வார்த்தைக்கு ஈஸியாக கர்டோனாவை யூஸ் பண்ணி அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஒருவேளை கர்டோனானால அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா உங்களுடைய டிஃபால்ட் சர்ச் இன்ஜின் ஓப்பன் பண்ணி அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத சர்ச் இன்ஜினே காட்டும் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த என்டியை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் என்டியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கர்டோனாவை கேட்டோம்னா கர்டோனாவுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பிங்கு சர்ச் இன்ஜின் ஓப்பன் ஆகி பிங்கு சர்ச் இன்ஜினில் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிற
கட் ஆன் ஆக எனேபிள் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம் செட்டிங்கில் அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்ஸில் கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேசி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல அலோவ் கட் ஆன் ஆக டு அசிஸ்ட் மீ இன் எட்ஜி அப்படிங்கிற இந்த சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் எட்ஜில் உங்களுக்கு கட் ஆன் ஆக அசிஸ்டன்ஸு ஒர்க் பண்ணோம் இந்த இடத்துல ஆன் பண்ணியிருக்குதா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் எட்ஜை கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ